there were hundreds of responses and two thirds of the responses were against FDI editing. The parliamentary study committee mechanisms were against FDI editing. So whatever limited debate that took place in this country are still against FDI and retail, but still this committee of secretaries is supposed to recommend to the committee to the cabinet for allowing 51 percent. There is no talk about conditions of local sourcing. There is no talk of having a cap on size, whether minimum or maximum size. There is still no talk of involving states in the final decision making, because ultimately this is a state subject, and a state must play a role here. There is still no debate around the other regulations that exist in other countries, like in countries of uh, European Union, in France, in Portugal, in Bulgaria, in Brussels, Belgium. There is a regulation that you need to have a need assessment study before you authorize to open a store. India is closing down all its options of even having regulations in future. So you are going to invite them without a check and balance, without proper strict regulatory framework, and this is disaster. This could be disastrous for our farmers. This could be taxing for our land, for our people, for our environment, and the trends that we already have from the Indian corporations that indicates towards that. As Jamita uh, rightly said, that small farmers are being excluded from the new market that is being created. We already allow uh, wholesalers uh, here, and Metro, Tesco, Kafur, and uh, Walmart are operating here. The experience, Indian experience, shows that there is a shift to buy from general wholesalers to specialized wholesalers. There is a shift to buy from yards to private players, and that private players often are large farmers. There is a shift towards private labels, threatening our micro, small, and medium enterprises. So the shifts that we are witnessing are clearly indicating that corporations are going to control both end of the supply chain, production as well as consumption. And this is disastrous uh, uh, because it touches almost all aspects of our lives, our land, sea, food sovereignty, and thank you very much. So we, are, we have already exceeded our time limit by 20 minutes. Uh, <coughs> So I think there is no scope for uh, open discussion. And uh, I would uh, uh, like to conclude uh, just after hearing Satyabhat Chakundiji ji, because Satyabhat Chakundiji ji, the whole purpose was to be able to have uh, uh, you know, some board members of parliament, uh, the only one who had found time, time to come. Right. So uh, and who had interest in it. So we must I have the courage. ਕਿਉਂਕਿ <laughs> 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 बिल्कुल दुरुस्त कहा पूरे जी ने अभी दरअसल अगर यहाँ और ज्यादा संख्या में मेरे कलीग्स होते हैं एमपीज होते हैं विभिन्न पार्टी तो शायद इस सार्थक चर्चा का जो आज यहाँ आपने की है इसका लाभ हमको अपने आने वाले वक्त में मॉनसून सेशन में जब ये बिल्स आएंगे चर्चा के लिए उसमें हम आपके दिए हुए इनपुट्स का लाभ उठा सकते और संभव है मेरे मित्रों के पास समय का अभाव रहा होगा नहीं आ सके मैं अपने खेत से दिल्ली आया था 
और ये भी तय है कि जिस दिन दिल्ली से वापस जाऊंगा तो सीधे अपने खेत जाऊंगा कहने का मतलब है कि मैं खुद एक किसान हूँ मेरा परिवार एक किसान है मैं मेरे भाइयों के परिवारों के बीच कोई एक सौ बीस एकड़ जमीन है हम खेती करते मित्रों जो आज विषय यहाँ पर जिन बिल्स के बारे में जिन विधेयकों के बारे में यहाँ चर्चा हुई है जो आपकी सूची में है दुबे जी ने बिल्कुल आरंभ में बहुत सही बात कही थी कि इनमें एक चीज कॉमन है और वो जो सामान्य चीज है वो ये है कि ये हमारी रोटी से जुड़े हुए सारे विषय रोटी जमीन इन दोनों मुद्दों से ये सारा और किसान खेती इनसे जुड़े हुए सारे ये मुद्दे एक एफडीआई का मामला शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है अन्यथा बाकी मुद्दे तो करीब करीब उसी से जुड़े हुए मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने आज यहां अपनी बात कही आपने अपना उद्बोधन दिया उसमें मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं को मैं अपने पास नोट कर सकूं और यथासंभव मेरा प्रयास होगा कोशिश होगी कि मैं इनका उपयोग भी करूँ उनका प्रभाव कितना होगा ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इसका उपयोग करने की हर संभव चेष्टा करूँगा दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद एक सांसद के रूप में जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है यानी कृषि की जो स्थायी समिति है संसद की उसका मैं सदस्य भी हूँ चौधरी साहब को पता है आप जी को पता है इनमें से बहुत सारे विषयों के ऊपर हमने स्टैंडिंग कमेटी में विभिन्न स्टेक होल्डर्स को साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों को फार्मिंग कम्युनिटी के लोगों को रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को और इवन हमने एम को उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हमने उनको भी सुना सबको सुना और विश्वास करें शायद चौधरी साहब को ज्यादा तजर्बा होगा इस बात का कि हमने जब वहाँ एग्जामिन किया इन लोगों को ऑफिशियल्स को मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को तो खैर हम अमूमन ही एग्जामिन करते हैं जब वहाँ हमने एग्जामिन किया इन सभी को सभी स्टेक होल्डर्स को तो पूरे खुले दिमाग से किया और इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट सबसे प्राइम होने चाहिए हमारे दिमाग में इसके बाद कोई दूसरी चीज आती और इस दौर में बहुत सारी जानकारियां हासिल हुई हैं उन जानकारियों का सारा विस्तार तो यहां नहीं दे सकते इतने सीमित समय में और इतना मैं कह सकता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर इज फुल्ली इक्विप्ड इवन टू दिल्ड दैट वॉट is going wrong and where is going wrong now since this committee consists of members of parliament from various political parties they may have their own political compulsions that i can't talk about but as far as the members of parliament are concerned they are in complete know how of whatever is transpiring <coughs> under the surface and over the surface main aapko aamantrit karta hu aap mein se pata nahi mujhe kitne logon ne kabhi sansad mein aise billon par bahas hote hue kabhi vidhayakon par bahas ki kabhi suna hai mujhe nahi malum kuch logon ne to aise par main aamantrit karta hu aap aap zarur aayenge hall mein se suno ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ हश हश हो जाता है भयंकर लड़ाई होती है और कुछ लोग वास्तव में पूरी तरह से एकेडमिकली तैयार होकर के जाते हैं इस बात के लिए कि कोई चीज रह न जाए 
तो इन बिंदुओं को जिनको आपने आज यहाँ उठाया जो चिंताएं आपने यहाँ व्यक्त की जो विसंगतियों की आपने ध्यान दिलाया ये सब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेंगी मैं या मेरे अन्य साथी इन सभी मुद्दों पर बातचीत चर्चा करें मैं अलग अलग एक एक बिल पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि उस सब में बहुत समय ज्यादा लगेगा और समय की सीमा है अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है वक्त के अंदर ये भी बात खत्म करना चाहता दरअसल क्या है मेरी अपनी जो सीमित समझ है उससे मैं ये बात करना चाहता दरअसल समस्या क्या है हमने चर्चाएं तो सभी बिलों पर की और काफी अंदर तक गिरा कर हमने बातें की समस्या ये है कि हम बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद हम दवा खाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें दवा लिखता है एंटीबायोटिक्स लिखता है कुछ पेन किलर्स लिखता है और हम वो दवा कंज्यूम करते हैं हम जानते हैं कि इन एंटीबायोटिक्स का इन पेन किलर्स का हमारे जिसम पर हमारे स्वास्थ्य पर असर अच्छा ही नहीं पड़ेगा खराब भी पड़ेगा साइड इफेक्ट्स भी होंगे ये जानते हैं इसके बावजूद हमारे पास विकल्प नहीं हम वो दवा खाने के लिए मजबूर हैं अगर तात्कालिक रूप से हमें ये बुखार उतारना है तो हमको दवा खानी है ये जानते हुए भी कि इनके साइड इफेक्ट्स हैं हम उन्नीस में जब आजाद हुए थे हम 34 करोड़ थे आज हम 120 करोड़ से ऊपर तीन नए हिंदुस्तान इस बीच में पैदा हो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करना और आने वाले वक्त में जिस दर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो जो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर विश्व भर में हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए और इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे सामने दो विकल्प दो रास्ते एक पहला रास्ता जिसका जिक्र चौधरी साहब ने किया सबसे बेहतर तो ये होता कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में और अनुसंधान के मामले में हम दूसरों पर निर्भर जरा भी ना होते और हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी खुद की जरूरतों के मुताबिक हम खुद पैदा कर पाते अनुसंधान करके हमारी वैज्ञानिक कम्युनिटी इतनी सक्षम होती और ऐसा अगर हो पाता तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं था फिर हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत था और आपको भी तो याद होगा कि साठ के दशक में तो हम पी एल फोर एट्टी का अन्न खाते थे और आज से तब हमारी पॉपुलेशन और भी कम थी और अब जिस दर से हम बढ़े हैं और आने वाले समय में जिस दर से बढ़ना है हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुल्क में लोगों के लिए हम खाद्यान्न के मामले में सेल्फ सफिशिएंट सरप्लस ना सही और सेल्फ सफिशिएंट हो जाए आत्मनिर्भर हो अब कैसे दो ही रास्ते एक कि हम स्वयं अपने ऊपर निर्भर होकर के आत्मनिर्भर हो जाए अनुसंधान की दिशा में और हमें किसी के सामने न जाना या दूसरा जब तक कि आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाते तब तक आप दूसरों से सहायता दीजिए और अपने आप को मेंटेन करिए सस्टेन करिए यही दो रास्ते ये सस्टेन करने के लिए दूसरों पर निर्भर होने की कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी हमें ये बात अच्छी लगे हमें ये बात बुरी लगे लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है और ये केवल हमारी नहीं ये सच्चाई विश्व के सभी देशों की जिस अमेरिका को हम समझते हैं कि बहुत संपन्न है जरूर होगा और उसे भी कई जगह कड़वे भूत भुटकने पड़ते हैं वो भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हर मामले में नहीं है हमारी अब हमें रिकनसाइल करना है यहां थोड़ा रैशनलाइज करना है अपनी सोच को मैं जायज मानता हूं बहुत सारी बातों को जो यहां सच है बिल्कुल दुरुस्त है ये एम एनसी मोनोपली क्रिएट करेंगे इस मुल्क में हमने इसका परिणाम दुष्परिणाम पहले भी देख रखा है और भुगत रखा है 
मैंने एक जब जीएम फूड के ऊपर हम एग्जामिन कर रहे थे तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों से पूछा मैंने कि भाई हमारी बात छोड़ो हम तो ले मैं और आप तो साइंटिस्ट हो आप अपनी कम्युनिटी में साइंटिफिक कम्युनिटी वर्ल्ड ओवर वाइज इज डिवाइडेड ऑन जी एम फूड यू कम एंड प्रीच एस लॉट ऑफ थिंग्स but then we have seen in the past that the experience has been that something that you are preaching and appreciating and admiring to the pitch of your voices yesterday today you yourself come out and say they are harmful kal tak aap ddt chhodkao karwate the ab aap kehte hain ki ddt bahut harmful hai to aap hi to kehte the usko acha aur aap aap aaj kehte hain usko kharab kitni medicines hain jo sa aapne band kar di endosulfan ka mamla hum aaj bhi chal raha charcha mein kar rahe hain तो हमने कहा आपका कल जो कहना था कि अच्छा है वो आज खराब हो गया इस बात की क्या गारंटी है कि जो आप आज हमको अच्छा बता रहे हैं वो कल खराब नहीं हो जाएगा तो ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारी बहस हुई है और इन सब में से मैं मानता हूं कि ये सच्चाई है पर क्या इसके अलावा इन दो रास्तों के अलावा क्या तीसरा कोई रास्ता कोई विकल्प है हमारे पास या तो हम स्वयं आत्मनिर्भर हो और अपने लिए खुद टेक्नोलॉजी तैयार कर लें और या फिर जब तक हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होते तब तक जहां से भी मिल सकती है जिन से अच्छी से अच्छी शर्तों पे जो मिल सकती है उन शर्तों पर हम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हम उनको लें और अपनी जरूरतों के मुताबिक उनका इस्तेमाल करें इसमें खतरे हैं ठीक कह रहे थे गाजर घास जब से आई वो आज तक खत्म नहीं हमें मालूम है कि ये जो नया बीटन बीटी कॉटन आया है इसके साथ में भी कुछ ना कुछ घास आ गई होगी वो कल तक परेशान करेगी बेशरम इस हिंदुस्तान में कभी होती नहीं थी वो बेशरम का पौधा बाहर से ही आया और आज पूरे हिंदुस्तान में बेशरम ही बेशरम है अब अब ऐसे अनुभव हम सबने किए हैं और इन अनुभवों से गुजरते हुए हम यहां इस मुकाम पर पहुंचे पर हमारे पास विकल्प क्या है ऐसा नहीं कि सरकार में बैठे हुए लोग अंधे बहरे काने बुझे उनको समझ में नहीं आता वहां भी लोग समझते हैं जानते हैं पर उन मजबूरियों की वजह से जिनका मैंने जिक्र यहां किया अगर कोई तीसरा रास्ता हो सकता है तो बड़ी खुशी होगी हम हम क्यों निर्भर रहे दूसरों को क्यों डिपेंडेंट हो क्यों हम उनकी शर्तों के ऊपर करें लेकिन अगर एमएनसी कोई आएगा अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगा जिसने हजारों डॉलर करोड़ डॉलर खर्च किए हैं उस चीज को विकसित करने में तो वो यहाँ आपकी जनता की सेवा करने नहीं आएगा भाई साहब वो यहाँ मुनाफा कमाने आएगा अब वो मुनाफा कमाएगा और हम कहें कि साहब एमएनसी मुनाफा कमा रहे मुझे मालूम है आपने ठीक कहा है जो बीज दस हजार रुपया किलो बेचा जा रहा था वो बाद में तीन हजार रुपया किलो ये बीटी कॉटन का मामला है आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में गए लोग कोर्ट के ऑर्डर के बाद में वही बीज जो पंद्रह हजार सोलह हजार रुपया किलो बेचा जा रहा था वो बाद में साढ़े तीन हजार रुपया किलो बेचने के ऊपर वही कॉन्सेंट्रो राजी हो इसका मतलब है कितने गुने मुनाफा कमा रहा था तो इस तरह हमारा किसानों का एक्सप्लाइटेशन हो रहा है अब हम ये सोचें कि रास्ता क्या हो सकता है अपनी मजबूरियों अपनी कमजोरियों को भी देखें और फिर इसमें बेस्ट जो सबसे अच्छी बेट हो सकती है डील हो सकती है वो क्या हो सकता है रास्ता यही हो सकता है कि इन सीमाओं के भीतर रहते हुए बेस्ट डील स्ट्राइक करने की हम कोशिश जी आप इस चिंता को मैं समझ रहा हूं और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मात्र एक बात और अंत में कहना चाहूंगा बेहतर हो कि जब हम ऐसे डिस्कशन या ऐसी हम जो चर्चाएं पर चर्चाएं हम आयोजित करें इसमें हम और ज्यादा ब्रॉड बेस इसमें और ज्यादा लोग शामिल हो सकते और खास तौर से उन संस्थाओं से जो संस्थाएं डिसीजन मेकिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि उनके उनकी सोच को अगर हम प्रभावित कर पाए 
तब कुछ फर्क पड़ेगा अकेले सत्यव्रत चतुर्वेदी से तो वही होगा कि एक चना के भाड़ फोड़ लेगा बहरहाल जितना फोड़ सकता है उतना फोड़ेगा जितना तड़क सकता है उतना तड़केगा बाकी देखें जी कितना असर होता है मैं आपको सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसलिए कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया धन्यवाद तो फिर हम यही समाप्त करते हैं और आप लोगों को आमंत्रित करते हैं ठीक बगल में Uh, uh, there's lunch being served, and our friends from the press who come. Uh, the organizers will stay back. दूसरा नंबर हम सीड के बारे में हजार बात बोले के बजाय हमें अल्टरनेटिव सीड का प्रोडक्शन करना चाहिए और सप्लाई करना चाहिए तीसरा रहा फूड ये आज विषमुक्त हुआ है तो आज विषयुक्त हुआ है अभी जो हमारा फुट है विषयुक्त है पॉइजन है उसमें तो अब हम इस पॉइजनलेस विश्व मुक्त आहार की तैयारी करना है चौथा रहा एग्रीकल्चर हमें अपना एग्रीकल्चर को किसी के ऊपर स्वावलंबित मत बनाए निर्भर मत बनाए तो कृषि स्वावलंबित होना चाहिए उस दृष्टि से काम कीजिए धन्यवाद चतुर्वेदी जी आप किसान मित्र हैं लेकिन एक बात आपने भी दुख के साथ कही है कि ऐसी सभाओं में एमपी आना भूल जाते हैं एमपी अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं घर है उनका हम ही चुन के भेजते हैं क्रिकेट का मैच हो 
नाच गाने का प्रोग्राम हो या कोई कॉरपोरेट का फंक्शन हो गैलेक्सी ऑफ पार्लियामेंट में दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खुद समझते हैं कि आज लॉबिंग का जमाना है और अमेरिका लॉबिंग के जरिए सारा काम कर रहा है हम तो ये समझे बैठे थे कि अठारह और अठारह सौ चौरानवे अठारह सौ पचासी के जो एक्विजिशन के कानून हैं वो बड़े खराब हैं उनके जरिए हमारा बुचरिंग हो रहा है अब तक लेकिन हमें तो पता लगा जो नए कानून बन के आ रहे हैं उनके अब्बा मियाँ हैं अगर ये चलता रहा आपने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को ला के छोड़ा था हिंदुस्तान गुलाम हुआ था कारगिल ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी कंपनी है मोनसेंटो उससे बड़ी कंपनी है आप इस तरह से इन्हें ला के छोड़ेंगे तो आप हिंदुस्तान को गुलाम बना रहे हैं आप कितनी ही बड़ी तरकीबें बताते हो कितने बड़ा नाम करते हो कुछ नहीं हो रहा और किसान को आप बुचर करना चाहते हैं दूसरी बात मंडी की रही ये मंडी के बता रहे मैं सहारनपुर से आता हूं आईटीसी की हकीकत हमें पता है एक करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स की चोरी एक्साइज की रोध करते हैं ये बैठे हैं इन पर रोकी नहीं जा सकती ये बैठे हैं और अगर ये चाहते हो और ये वादा करते हो तो हम उनके ट्रक पकड़वाने को तैयार ये आई का हाल दूसरी बात आपने मंडी की बातें बताई है मंडी का तो हमने तमाशा देख लिया मेरे मित्र एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर यूपी के हुआ करते थे सोच विचार हुआ ये हुआ कि आजादपुर मंडी के पैनल एक मंडी बना दी साहिब आबाद में मंडी बना के खड़ी कर दी आठ साल तक दिल्ली के ट्रेडर ने यहाँ के आजादपुर मंडी के ट्रेडर ने एक ट्रेडर को उस मंडी में नहीं जाने दिया एक ट्रेडर को जब वो गवर्नर बने हिमाचल के तब हमें पता लगा कि क्यों वह ट्रेडर नहीं आता था क्यों दुकानदार नहीं आता था पता ये लगा कि आजादपुर मंडी के जो ट्रेडर्स हैं उनका अड़तीस करोड़ रुपया अकेले हिमाचल में हाथ कैश जाता है लोगों और जिसके पास वो कैश जाता है खर्च करने के लिए क्रॉप में वो उन्हीं के यहां सामान लाएगा कहीं दूसरी जगह सामान ले जा नहीं सकता तो हम तो आपने बंधुआ मजदूर बना रखे हैं क्यों कि पहले इकोनॉमी नंबर दो के पैसे की हो रही है पांच और दस रुपए सैकड़े पर वो पैसा देते हैं और ये होता है कहीं कुछ नहीं हो रहा है खुदा के वास्ते जाग जाओ इक्कीसवीं सदी में आप हमें ले जाना चाहते हो और अठारहवीं उन्नीसवीं सदी के हिसाब से हमारी जमीन एक्वायर कर रहे हो नोएडा वाले बता रहे हैं कि चार रुपए से शुरू किया था और अब उन्हें आठ सौ अस्सी रुपया सबसे ज्यादा दिया है और जिन्होंने मेरे पास भी नोएडा में मेरे लड़के का प्लॉट है वो बताता है कि पापा यहां तो एक एक लाख रुपए मीटर के भाव तो आप ये बताइए कि हम ही कौन सा रह गए सर कटाने के लिए समझे ना और अगर ये आप करेंगे तो मैं आपको एक बात बता दू आप दुखी ना हो उससे कि जिस गाजर घास का आप बता रहे थे उसका नाम और ये सब उसका नाम लोगों ने कांग्रेस रख लिया ईमानदारी बात है और इसलिए कह रहा हूं कि मुल्क पर बहुत बड़ा खतरा है उसे समझिए और अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और सिवाय बिजनेस के और कोई काम नहीं करता और ये जो जी टू है जिससे सारा हिंदुस्तान परेशान है ये कांग्रेस और प्रधानमंत्री तक परेशान है उसमें तो एक नीला राड़िया थी अमरीका के हर केस में तो दस दस नीला राड़िया इतना लॉबिंग है उनका इतने तरीके हैं उनके पास सारा प्रेस उनके पास सब कुछ उनके पास दे विल गेग एवरीथिंग एंड दे विल डू गो देर ओन वे इसलिए मेहरबानी करके आप उन्हें और सारे काम उन पर और देखिए अगर हवाई जहाज की खरीद में उनका सौदा कैंसिल हो रहा है तो वहां के राष्ट्रपति हिंदुस्तान को विजिट करने आए वो इतने बड़े बिजनेस मैन है और के लिए अगर उस सौदे पर जरा सा भी हाथ नीचे को गया तो वहां के प्रेजिडेंट इंडिया में आए तो इसलिए बड़ा मेहरबानी हिंदुस्तान में उन्होंने गल्फ को तो कब्जा लिया है आप हिंदुस्तान को दूसरी बार गुलाम न बनने दे और किसान तो किसी रूप में गुलाम बनने को तैयार नहीं है इन सारे कानूनों को यही के यही थमाओ हम अपने आप कर लेंगे आपने कहा तीसरा अल्टरनेटिव नहीं है इस वक्त हिंदुस्तान में अल्टरनेटिव नहीं है सरप्लस फूड प्रोडक्शन है सड़ रहा है आपका बचाया नहीं जा रहा है आप अल्टरनेटिव किससे ढूंढते फिर रहे आप अमेरिका के अल्टरनेटिव पर डिपेंड कर रहे हैं मारो अमेरिका को लात मारो उनकी टेक्नोलॉजी को लात हिंदुस्तान का किसान आपको उतना पैदा करके देगा कि आप एक्सपोर्ट करें लेकिन आप उसे मौका दीजिए आप उसे 
इन्वेस्टमेंट दीजिए आप उसे टेक्नोलॉजी दीजिए ये अगर देंगे आप सब काम हो जाएगा मुझे ज्यादा ये कहना ना मैं ज्यादा बोलना चाहता हूँ लेकिन किसान बहुत दुखी है बहुत दुखी है समझ रहे हैं इसलिए मेहरबानी करके उसे मरने में So we would uh, request uh, the, our friends from the media to stay back and then have lunch a little later. We'll have a very quick, very quick press conference. Saksena ji, please, our friend, Saksab, Mr. Singh.